Door is door bekering. It is through repentance. En dat zien we bij Jona. This is what we see Jonah do. Hij werd uit de boot gegooid in het kolkende water. He was thrown out of the boat into the turmoil into the sea. Hij bekeerde zich. To the raging sea as he repented. God gaf grote gunst en zegen op zijn leven. God gave favor on his life. De tweede storm die je kunt meemaken. The second type of storm. Is de storm van tegenstand. Is de storm of uh, of oppression. Yeah. yeah. Um, en dat was een storm die Jezus meemaakte door Paul. Dat is de storm van Jezus. Hij faced dit. Jezus die komt terecht in de storm. Jezus entered in de storm. En als je te maken hebt met een storm van tegenstand of vervolging, oppression. If you're, if you're dealing with a storm of oppression. Wat moet je dan doen? What, what is the thing that you have to do? Je hoeft je niet te bekeren, want je bent niet ongehoorzaam. You need to repent because you're not in disobedience. And so you do not have to repent. Want je bent niet ongehoorzaam. Wat moeten we doen in de storm van oppression, van tegenstand? What are we doing in a storm of oppression? Doen wat Jezus deed. What Jesus did. Hij sprak tegen de storm, zuster. He spoke to the storm, sister. Right? Oh, yeah. Hij sprak in geloof. He spoke, he spoke in faith. Zonder te twijfelen sprak hij in geloof, zegt het woord van God. Without doubting, he spoke. Marcus 11, vers 22 zegt. Mark 11, 22 zegt. Heb het geloof van God. Have the faith of the Lord. En spreek tegen de berg. And speak to the mountain. Spreek tegen de storm. Yeah. Speak to the storms. Dat is de tweede storm. It's the second storm. En de derde storm is de storm die Paulus meemaakte. The third is the one that Paul encountered. En u thuis hebt daar ook soms mee te maken en wij hier ook. And you at home you have you have to deal with this as well, just as we do. Dat is de storm van de omstandigheden die soms tegen kunnen zitten. It's the storm of the circumstances that can be against you. Stormen van ziekte. Sickness. Stormen van financiële onzekerheid. Storms of financial turmoil. Stormen van failliet gaan. Insecurity or being or going bankrupt. En dat was de storm waar Paulus mee te maken had toen hij op de boot zat. This is what Paul faced when he was on the boat. En wat deed Paulus? And what did he do? Toen hij door de omstandigheden in een storm terecht kwam. When he was in the circumstances. Hij vroeg God om een specifiek woord. He asked the Lord for a word. En als je God vraagt om een woord, if you ask the Lord for a word, dan zal hij het altijd geven. Will always grant it. Ik heb God om een woord gevraagd als het gaat om de financiën om dit mogelijk te maken. I've asked the Lord for, the, for a word to make this work possible. En ik weet dat God een wonder gaat doen zodat we door kunnen gaan. I know the Lord will do a miracle to, to make this work. Wat deed Paulus? What did Paul do? In de handelingen staat, hij stond op. Acts says he stood up. Ben je in omstandigheden terechtgekomen en is het stormachtig in je leven? Are you in circumstances or storms in your life? Op, stand up. Sta op wat je bed. Stand up for your Sta op wat je stoel. Sta op voor je water. Sta op voor je water. En zelfs wanneer het niet kan. And even when you can't. Vraag mensen om je heen om je even te helpen om een keer op te staan. Ask people to help you to stand up from time. Ben je verlangd? Laat mensen je optrekken. Are you paralyzed if you found a storm? Sorry. Are you paralyzed if people pull you up? Hallelujah. Father, thank you for John Paul's hospital. Het eerste dat Paulus deed, hij stond op. First thing Paul did was stand up. Het tweede dat er gebeurde, hij ontving een woord. The second thing what happened is he received a word. Het derde dat hij deed, hij ontving moed. Thirdly, he received courage. Het vierde dat hij deed, hij ontving geloof. En het vijfde dat hij deed, hij begon te spreken. He started to speak. En om hem heen ontstond geloof. And around him faith was produced. Om hem heen ontstond geloof. Around him faith was produced. Zo so daarom zei ik net. That's why I said. Even een beetje streng. Ga niet praten met elkaar te stoor. Maar spreek geloof over deze stad. Spreek faith over the city. Want het gebeurt niet vaak dat we zomaar midden in de stad staan, toch? In de stormen in de regen. Laten we op dit moment een lied gaan zingen. Let's start singing a song in this moment. So hallelujah. Laten we op dit moment een lied gaan zingen. Let's start singing a song in this moment. De code kan weer weg. Zoep. Hij gaat ook hier om het plein weg. Want John Paul. Als je nu nog niet de gelegenheid hebt genomen om te geven, geloof ik dat ik het nooit zal gaan doen. Als God je vraagt om te geven, better do it quick. If God asks you to give, better do it quickly. We gaan zingen zegenkroon. We gaan zingen zegenkroon. We gaan even wat lieden gaan even verplaatsen. Zegenkroon. We zingen dat in het Nederlands. We're gonna sing in Dutch. Maar onder ons hebben we het zien. 
you'll see English lyrics as well. Thank you.